வணக்கம் நான் டாக்டர் கோம்தி கோயம்புத்தூர் செக்ஸாலஜி சென்டர்லேருந்து பேசுகிறேன் இன்றைக்கு உங்களோட நான் பகிர்ந்து இருக்கிற தலைப்பு வந்து செக்ஸ் படம் பார்ப்பது நல்லதா இந்த கேள்விக்கு வந்து நம்ம மீண்டும் மீண்டும் பதில் சொல்லிகிட்ருக்கோம் இது எப்படி ஒருத்தருக்கு பாதிக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சாதாரணமாக செக்ஸ் என்பது டோட்டல் பாடியும் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கணும் சாதாரணமாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்கள் சிறு வயதிலிருந்து இந்த இன்டர்நெட் வசதி கிடைச்சதுனால அவர்கள் செக்ஸ் படம் பார்க்கறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ அவங்க மைண்டில் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஆணும் பெண்ணும் அருமையாக ஒரு நடிகர்கள் அவர்களுடைய சூப்பர் செக்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸை விதவிதமான போஸ்ட்ல நீண்ட நேரம் அவர்கள் பர்ஃபார்ம் பண்றது காமிக்கிறாங்க இதை பார்க்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது அது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயமா அவர்களுக்கு புரியாம அதுதான் அவர்களுடைய பிரெயின்ல பதிவாகுது அதே சமயம் அவர்களுடைய முழு உடலும் அதுல அந்த வேலையில் ஈடுபடாம அவர்கள் கண்கள் வழியா பார்க்கறது காதுகள் வழியா கேட்கிற அந்த சத்தம் இந்த விஷயங்கள் அவர்களுடைய மூளையில முக்கியமான சென்டர்ஸ்ல போய் அவர்களுக்கு அந்த செக்ஸ் தூண்டுதலை கொடுக்குது அந்த விஷயம் டோட்டல் பாடியில ஸ்டிமுலேஷன் கொடுக்காம ஆண் உறுப்புல அந்த விரைப்பு தன்மையை கொண்டு வருது ஸோ அவர்கள் என்ன பண்றாங்க நீண்ட நேரம் அந்த படம் பார்த்துட்டு இருந்துட்டு முடிவுல வந்து அவர்கள் சுய இன்பத்துக்கு தன்னை உட்படுத்தி அந்த விந்து வெளிப்படுத்துறாங்க ஒரு சில ஆண்கள் இந்த விந்து வெளிப்படுத்துறத அவர்கள் கண்ட்ரோல் இல்லாம நடந்துருது சில சமயம் அவர்கள் நீண்ட நேரம் விட்டு விட்டு இந்த படத்தை பார்த்து சில சமயம் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் அப்படி கழித்து விந்து விடுவதும் பழக்கமாக இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஒரு சில ஆண்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த விந்து விடாமல் அப்படியே ரீட்டைன் பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாளும் அந்த வேலையை கண்டினியூ பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயமா ஒரு ஆணுக்கு மாறி அவர்களுடைய உடலில் சில மாற்றங்களை கொண்டு வருது இப்போ இந்த பாதிப்புகள் எவ்வளோ பேருக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்குறத விட வந்தவங்க வந்து நீங்கள் யோசிக்கிறது நல்லது உங்களுக்கு இது எந்த விதத்தில் இது பாதிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய விரைப்புத்தன்மை உங்களுடைய இருபது வயதுகளில் இருந்த மாதிரி இருபத்தைந்து வயதில் இருக்காது ஸோ இருபத்தைந்து வயது ஆண் நீங்க இதற்கு முன்னாடி செக்ஸ் படங்களை பார்க்கிற பழக்கம் அதன் மூலம் சுய இன்பம் அனுபவிக்கிறதும் செக்ஸ் இன்பம் அனுபவிக்கிறதுமான ஒரு ஹேபிட் உள்ளவங்களா நீங்க இருந்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஐந்து வயது இருபத்தி நாலு வயது ஆகும் பொழுது உங்களுடைய விரைப்புத்தன்மை முன்னே இருந்த மாதிரி இல்லாம குறைவதற்கான ஒரு சூழ்நிலையும் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மாற்றங்களை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒவ்வொரு மாற்றமா நான் ஒவ்வொரு நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்றேன் இந்த நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு வீடியோலையும் நான் ஒரு விஷயம் நான் டீல் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஸோ உங்களுடைய விரைப்புத்தன்மை முன்ன மாதிரி இல்லாம இருக்கிறதுக்கு உங்களுடைய உடலில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் காரணமாக இருக்கலாம் அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்க இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராப்பரா ஒரு டாக்டரை பார்த்து கன்சல்ட் பண்ணி அதற்கான டயக்னோஸ் பண்ணிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் ஏதாவது தேவைப்பட்டா பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் மேனேஜ்மெண்ட் மூலம் உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை தக்க வச்சுக்கலாம் ஓகே பாய்